sou Edilson Tavares, coordenador do curso superior de tecnologia em gestão pública, ofertado pela Escola de Administração da UFBA desde 2009, no contexto do Reúne, da expansão e democratização do ensino superior. Trata-se de um curso que inicialmente é ofertado uh, na modalidade tecnológica, num período de dois anos e meio, e no turno noturno, tendo formado várias turmas e tendo ingressos até o ano de 2017, quando iniciamos um processo de reformulação para a expansão desse curso para um curso de quatro anos, no formato de bacharelado em administração pública e gestão social. Essa mudança se dá principalmente pelas demandas que temos na área pública e social, bem como das diretrizes curriculares nacionais de administração pública que foram promulgadas em 2014. Esses cursos eles fazem jus à tradição histórica da, da escola de administração na oferta de processos formativos em administração pública desde a de, o final da década de 50, bem como do seu pioneirismo na oferta de ensino, pesquisa e extensão na área no campo da gestão social. São cursos que compõem atualmente o chamado campo de públicas, um campo profissional de saberes e fazeres na área pública, essencialmente multidisciplinar, que congrega, além de conhecimentos no, na área da administração, conhecimentos na área das ciências sociais, especialmente na ciência política, da economia e do direito. Dessa forma, os nossos alunos são preparados para atuarem de forma democrática e republicana, baseados no humanismo radical na gestão da coisa pública em organizações estatais, organizações governamentais e não governamentais, e no próprio mercado, que cada vez mais passa também a demandar conhecimentos específicos uh, na área pública. É possível que o nosso aluno tenha uma ampla atuação profissional, desde a inserção no mercado de trabalho, por meio de concursos públicos para cargos do ciclo de gestão do Poder Executivo, como, por exemplo, concursos para a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, cargo de analista de políticas e técnico de políticas sociais, entre outros, no nível federal, estadual e municipal, bem como o aluno pode ingressar também em cargos técnicos administrativos da administração indireta, atuando em autarquias, em empresas públicas, empresas de economia mista e assim sucessivamente, cargos de analistas, assessores e técnicos do poder legislativo e judiciário é, nas, nas várias esferas de governo, cargos de livre provimento, ou seja, cargos é, comissionados, que os nossos alunos também e agressos podem atuar, assessoria parlamentar, a própria atuação como político. Além disso, é possível uma ampla atuação dos nossos alunos também na sociedade civil, nas organizações da sociedade civil, seja por meio de consultorias, seja por meio de atuação como gestor em entidades paraestatais, como, por exemplo, Sistema S, fundações de apoio, organizações sociais, organizações uh, beneficentes da assistência social, os CIPs, entre outros, institutos, fundações empresariais e as tradicionais organizações não governamentais e na gestão dos movimentos sociais. Além disso, é muito importante a atuação dos nossos alunos uh, no próprio mercado privado também, nos chamados mercados públicos, seja por meio de consultorias, mas também uh, atuando em empresas concessionárias de serviços públicos, públicos empresas de regulação, uh, parcerias público-privadas e assim sucessivamente. Para isso, nós formamos, uh, por meio de uma matriz curricular composta por componentes curriculares, teóricos e práticos que envolvem conhecimentos desde a área de planejamento, inovação, tecnologias sociais, teorias sobre formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, conhecimento do funcionamento dos instrumentos de gestão da máquina pública estatal, conhecimento das especificidades da gestão das organizações da sociedade civil, dentre outros. Acima de tudo, desenvolvemos habilidades para que nossos alunos consigam compreender a diversidade e as demandas sociais que nós temos em nossa sociedade e cada vez mais fundamentar seus, suas decisões em valores democráticos e republicanos. Dessa forma, a UFBA mostra sua cara. Somos uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Olá, eu me chamo Iago Itan. E quando eu tinha 17 anos, eu vim da cidade de Jacobina, na Bahia, para fazer a graduação tecnológica em gestão pública e gestão social, aqui mesmo na Universidade Federal da Bahia. E desde então, nunca mais saí da universidade. 
participei de projetos de iniciação científica, fui bolsista de iniciação científica por alguns anos e ao final do meu curso eu comecei a fazer parte da equipe da Incubadora de Economia Solidária da UFBA, da qual eu ainda sou membro até hoje. Além disso, hoje eu sou também estudante de mestrado, eu faço o curso de mestrado em Gestão Social e Desenvolvimento lá na Escola de Administração da Universidade e também sou técnico administrativo da UFBA. Eu sou a cara da UFBA. Olá, sou Justina Teletea, egressa da primeira turma do curso de Gestão Pública e Gestão Social. Sou natural de La Plata, Argentina. Cursei o ensino médio em Valência, Bahia, no Educandário Paulo Freire, na Escola Perspectiva. Ingressei por meio de vestibular em 2009 e sou a cara da UFBA. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Neomar Santana, sou graduada em Gestão Pública pela Escola de Administração da UFBA. A minha forma de ingresso nesta tão renomada instituição foi através do SISU, pelo Sistema de Cotas Raciais. É, durante este período da, da UFBA, muitos desafios me foram lançados e eu acho que eu consegui vencer todos. E até hoje ainda permaneço lá, fazendo parte deste programa, né, do Programa de Estudos Aplicados à Administração Política, o PROAP, além também de assessorar e dar suporte a alguns professores. Eu, Neomar Santana, da periferia Solteropolitana do Salvador, eu sou a cara da UFBA.